Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Proizvodnja voća i povrća. Kao što vidite iz priloženog, današnja tema su tikvice. Lako se uzgajaju, ukusne su i jako zdrave. Govorili smo o njihovom uzgoju, šta je sve potrebno da bi imali zdrave biljke, te kako odraditi ručno oprašivanje u slučaju izostanka ploda i opadanja cvjetova. Sve su to teme koje možete uz ostale pronaći u videima na našem kanalu. Također smo još prije preporučili da se tikvice uzgajaju u određenom vremenskom razmaku. Naime, tikvice su biljke koje u kratkom roku daju veliku količinu plodova, te ako to rade sve u isto vrijeme, moglo bi vam biti previše. Zato je potrebno sjeme sijati sa razmakom, na primjer od 10 dana. Na taj način ćete imati plodove u različito vrijeme i naravno vratit ćete ih duži vremenski period. Sada je došlo vrijeme u sezoni uzgoja kada tikvica imamo baš dosta. Naravno da ih ne stignemo odmah sve iskoristiti, zato smo se odlučili da ih na različite načine spremimo za zimu. Pa iz tog razloga ćemo da to podijelimo i sa vama da dobijete različite ideje za spremanje. Prvo i osnovno tikvice je potrebno dobro i temeljito oprati. Za prvi primjer kako možete spremiti tikvice za zimu odlučili smo se na ovu izdubljenu tikvicu. U ovom slučaju tikvice možete ostaviti i neoguljene, ali ih možete i oguliti radi lakšeg daljnjeg spremanja. Izdubite ih sa običnom kašekom, izvadite sredinu i špice te su tikvice spremne da ih zaledite. Usput ćemo da kažemo i nekoliko vrlo važnih informacija o dobrobitima ove biljke, koje vjerujem da niste znali i da kažemo zašto bi ona trebala biti neizostavan dio vaše ishrane. Očišćene tikvice ćemo spakovati u vrećice. Možete da koristite bilo koju vrstu vrećica, ziplok, obične, bitno je samo da su lijepo očišćene i oprane. Mi ćemo ovaj put da koristimo naš aparat za vakumiranje kako bi nam ovo bilo što dugotrajnije. Prednost vakumiranja jeste što se izvuče sav zrak iz vrećice i s tim je samo povrće dugotrajnije, da ćete spriječiti širenje neugodnih mirisa po vašem frižideru ili zamrzivaču. Tikvica je jedna od najkorištenijih namjernica u jelovnicima. Jede se na niz načina, od kuhane, svježe, samostalnog priloga, kao dijela različitih jela, od variva do burgera, pa čak i u desertima. Dakle, ako volite tikvicu, pronaći ćete načina da ona završi na vašem tanjiru. Tikvica inače spada u porodicu tikvenjača, uz biljke poput krastavca, lubenice, dinje i različitih vrsta bundeva. Iako se smatra povrćem, kažu da se tikvica botanički definira kao voće. Nalazimo je u nekoliko vrsta, a vrste se ponajprije razlikuju po boji, od snažne žute do tamno zelene. Da se ostavi da raste, tikvica može narasti čak do metar dužine, ali je se obično bere ranije kada dosegne dužinu od 20 cm. Te manje se koriste za ovakve načine pripreme, sada smo ju ogulili i očistili sredinu, te ćemo da ih tako zaledimo i kasnije koristimo u različitim receptima gdje ih možemo puniti sa mesom ili nekim drugim povrćem. Tikvice se u narodnoj medicini koriste stotinama godina za liječenje ili ublažavanje niza medicinskih stanja, od prehlade različitih bolova do niza drugih teškoća. Naime, tikvice su inače iznimno nutritivno bogate. Bogate su vitaminima, mineralima te mnogim za zdravlje pogodim spojevima. U samo 100 grama kuhanih tikvica nalazimo malo više od 7 kalorija, a od nutrijenata su bogate vitaminima A, C, K te vitaminima B kompleksa, manganom, kalijem, magnezijem, vakrom i fosforom. Vitamin A kojeg ima najviše u tikvicama doprinosi zdravom vidu i jačanju imuniteta. Sljedeći način na koji ćemo zalediti naše tikvice jeste ovako narežan na ploške. Nismo gulili tikvicu za ovu priliku, ali je bitno da ju malo posušite na ovim papirnim ubrusima. Tada ih lijepo poredate ravno u vrećice i one su spremne za vakumiranje ili samo da ih zaledite. Sa ovakvim tikvicama također postoje razno razni recepti za kojih možete iskoristiti. 
Tikvice su bogate antioksidansima, spojevima koji štite organizam od negativnog utjecaja slobodnih radikala i procesa oksidacije. Pogotovo u tikvicama nalazimo karotenoide poput luteina, zeaksantina i beta-karotena, koji doprinose zdravlju očiju, kože i srca te pružaju zaštitu od nekih vrsta karcinoma poput karcinoma prostate. Sitnije tikvice smo iskoristili za druge recepte, dok ćemo ove veće iskoristiti da ih narendamo. Sredinu možete da izvadite kako špice ne bi odlazile u ovaj lijepo izrendani dio mesa tikvice. Tikvica se opere, oguli, očistio se sredina i narenda. Nakon toga potrebno je da se narendana tikvica ostavi nekih 15 do 20 minuta kako bi sav sok izišao iz nje te nam omogućio da je lakše zaledimo i kasnije da nam ne bude previše vlažna. Od dijelova tikvice antioksidantima je najbogatija kora tikvice, pa se savjetuje tikvicu konzumirati bez guljenja. Također, antioksidansima su bogatije tamno zelene tikvice od onih žuti, pa ukoliko vam ne smeta, koru možete ostaviti u svim ovim receptima. U ovom slučaju zaledite onu količinu koju smatrate da će vam biti dovoljna za jedan obrok. Ovako pripremljena tikvica najlakše se koristi kod pripravljanja uštipaka od tikvica ili sličnih jela. Naravno mi ćemo kasnije da sa vama podijelimo i različite recepte, ideje kako mi to koristimo tikvice u našoj ishrani. Ideja stvarno ima dosta i vrlo je jednostavno da se one uključe jer su jako zdrave i potrebne našem tijelu i našem imunitetu. Još jedna prednost vakumiranja jeste lakše spremanje. Ovako kada se izvuče sav zrak iz vrećica, lakše spremite povrće i voće u zamrzivač. Na ovaj način će vam voće i povrće biti dostupno cijelu zimu, te ćete kroz cijelu godinu moći imati raznovrsnu ishranu. No mi nismo završili sa nabrajanjem dobrobiti o tikvicama. Tikvice naime mogu na nekoliko načina pozitivno utjecati na zdravlje probavnog sustava. Prije svega, iznimno su bogate vodom što omekšava stolicu, olakšava prolaz kroz crijeva i smanjuje rizik od konstipacije. Nadalje, tikvice sadrže topiva i netopiva vlakna. Netopiva vlakna oblikuju stolicu i olakšavaju joj prolazak. A ako osoba unosi i dovoljno tekućine, dodatno je smanjen rizik od konstipacije. Istovremeno topiva vlakna hrane dobre bakterije koje žive u našim crijevima, a one za uzvrat proizvode masne kiseline kratkog lanca koje održavaju zdravlje stanica crijeva. Osim toga, ove masne kiseline smanjuju upalne procese i simptome bolesti crijeva, poput sindroma iritabilnog kolona, kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Tikvice mogu pomoći i kod snižavanja šećera u krvi kod osoba koje boluju od diabetesa tipa 2. Smanje od 1,5 gram ugljikohidrata u 100 grama kuhanih tikvica, ovo povrće je izvrsna zamjena za tisteninu, a često se upravo tako i priprema. Prehrane sa niskim udjelom ugljikohidrata značajno pozitivno utječu na snižavanje šećera i inzulina u krvi. Osim toga, vlakna iz tikvice doprinose stabilizaciji šećera i prevenciji njegovih skokova nakon obroka. Općenito prehrana bogata vlaknima povezana je sa sniženim rizikom diabetesa tipa 2 te poboljšanom osjetljivošću na inzulin. Visok udio vlakana može značajno pozitivno utjecati na kardiovaskularno zdravlje, zbog čega se tikvice smatra obaveznom namirnicom na jelovniku. Pektin, tip topivih vlakana koja nalazimo u tikvicama, posebno je učinkovit u smanjenju ukupnog i lošeg kolesterola. Također, tikvice su bogate kalijem, što snižava krvni tlak tako što utječe na proširenje krvnih žila. Na kraju, prehrana bogata karotenoidima koje nalazimo u tikvicama pokazala se zaštitnom od srčanih bolesti. Kako je već rečeno, tikvice mogu doprinijeti i boljem vidu, a zasluge za to pripisuje se vitaminu C i beta-karotenu, dvama nutrijentima koji su važni za zdravlje očiju. 
Tikvice sadrže antioksidan, selutein i zeaksantin, koji se nakupljaju u mrežnici gdje poboljšavaju vid i smanjuju rizik od očnih bolesti povezanih sa starenjem. To uključuje snižavanje rizika od makularne degeneracije, koja je primarni uzrok gubitka vida u starijoj dobi. Također, oni su povezani sa smanjenim rizikom od razvoja katarakte, odnosno mrene na očima. I zadnje, ali ne manje važno, jeste da tikvice doprinose gubljenju kilograma. Redovna konzumacija tikvica može doprinijeti gubitku viška kilograma. Ova namirnica je bogata vodom i ima nisku kalorijsku gustoću, čime doprinosi osjećaju sitosti uz jako nizak unos kalorija. Također i vlakna koja sadrži smanjuju osjećaj gladi i odgađaju unos sljedećeg obroka. Mi ćemo mnogo govoriti o dobrobitima raznog povrća i zašto su važan dio naše ishrane. Također, podijeliti ćemo s vama načine na koje ih možete sačuvati i koristiti sve do nove sezone. A naravno, i brzi i korisni recepti neće izostati. Zapratite naš kanal i budite u korak sa radovima u vrtu i korisnim savjetima. Lijep pozdrav svima!